ఆస్ట్రియాతో ఒప్పందం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడటం ఆస్ట్రియా చేతుల నుంచి ఈ రెండు రాజ్యాలను కూడా విచ్ఛిన్నం చేయాలంటే ఆస్ట్రియాని ముందుగా ఐరోపాలో ఏకాకిని చేయాలి ఐరోపాలో ఏకాకిని చేయడానికి ఈయన ఈ స్లెస్విక్ గాలస్ అయిన సమస్యను తీసుకురావడం జరిగింది అయితే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదులో జరిగిన గాస్టిన్ ఒప్పందం ప్రకారం స్లెస్విగ్ బెస్మార్క్ అంటే ప్రష్యాకి పాలస్టీన్ ఆస్ట్రియాకి చేరడం జరిగింది అయితే ఈ రాజ్యాన్ని కూడా బెస్మార్క్ ఇవ్వడం అంగీకరించకపోవడం వల్ల ఏ విధంగానైనా సరే ఆస్ట్రియాని ఐరోపాలో ఏకాకిం చేస్తేనే తప్ప మనము ఆస్ట్రియాని ఓడించలేము అన్న విషయం తెలుసుకుని ఆ విధంగా ఈయన అగ్రరాజ్యాలుగా ఉన్న ఫ్రాన్స్ మరియు ఇంగ్లాండ్ మొదలగు రాజ్యాల యొక్క సహాయ సహకారాల సహాయంతో ఈయన ఆస్ట్రియాపై యుద్దాన్ని ప్రకటించడానికి సిద్ధపడ్డాడు ఆ విషయం తెలుసుకున్న ఆస్ట్రియా జర్మనీ అంటే దక్షిణ జర్మనీ ప్రజల సహకారంతో ఏదైతే జర్మనీ ప్రజలు ఉన్నారో దక్షిణ జర్మనీ మరియు ఉత్తర జర్మనీగా డివైడ్ అయి ఉన్నారో ఆ ఉత్తర జర్మనీ ప్రజల సహకారంతో అంటే అందులో ఉన్న బవేరియా వర్టెంబర్గ్ హనోవర్ సాక్జని మొదలగు రాజ్యాల సహాయంతో ఈయన ఆస్ట్రియా బెస్మార్క్ తోటి యుద్ధానికి సిద్ధపడింది అయితే ఈ యుద్ధము మనకి సెడాన్ యుద్ధం అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు అరవై ఏడు మధ్యలో జరిగిన ఈ యుద్ధంలో దాదాపుగా ఇది ఏడు వారాల పాటు జరగడం చూస్తాం దీన్ని సప్తవార సంగ్రామం అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం అనమాట ఈ సప్తవార సంగ్రామంలో ఆసియా ఓడి ఓడిపోవడం మనం చూడవచ్చు అయితే ఈ యుద్ధం అనంతరం జరిగిన ఫ్రాగ్ సంధిలో ఏదైతే యుద్ధం ఒప్పందాలు ఉంటాయో ఈ ఫ్రాగ్ సంధుల ఒప్పందాల ప్రకారం వీళ్ళు ఆస్ట్రియా ప్రష్యా తోటి చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారము ఆస్ట్రియా తన ఆధీనంలో ఉన్న వెనీషియాని ఇంగ్లాండ్ కి అంటే సారీ ఇటలీకి ఇవ్వడానికి అంగీకరించడం జరిగింది ఆ విధంగా వెనీషియా ఆ సాడీని అంటే ఇటలీ పక్షం చేరింది దీన్ని మనము ఇటలీ ఏకీకరణలో చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా ప్రష్యా కూడా మొత్తం దక్షిణ జర్మనీ రాజ్యాలన్నింటినీ కూడా తన అధీనంలోకి తెచ్చుకోవడం జరిగింది సారీ ఉత్తర జర్మనీ రాజ్యాలన్నీ కూడా ఇక దక్షిణ జర్మనీ రాజ్యాల్లో బవేరియా వర్టెంబర్గ్ హనోవర్ మొదలు రాజ్యాలు స్వతంత్రంగానే ఉండడం మనం చూస్తాం అయితే ఆ రాజ్యాలను కూడా విలీనం చేస్తేనే తప్ప ఐక్య జర్మనీ సాధ్యం కాదు అని గ్రహించిన బిస్మార్క్ ఏ విధంగానైనా సరే వాటిని ఐక్యం చేయడానికి మరలా ఫ్రాన్స్ తోటి యుద్ధం చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఫ్రాంకో ప్రష్యా యుద్ధం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై డెబ్బై ఒకటిలో జరిగిన ఈ ఫ్రాంకో ప్రష్యా యుద్ధంలో యుద్ధ సన్నాహాలు జరుగుతున్న సమయంలో స్పెయిన్ లో వారసత్వ వారసత్వ ప్రాబ్లం ఒక సమస్య ఒకటి ఉత్పన్నమైంది అయితే స్పెయిన్ రాణిగా ఉన్న ఇసబెల్లా బోర్బన్ వంశానికి చెందిన రాణి ఇసబెల్లాని తొలగించి అక్కడున్న ప్రజలందరూ కూడా లియోపాల్ట్ ని చక్రవర్తి చేయాలని ఆలోచించారు అయితే ఈ లియోపాల్ట్ ఎన్నికకి ఫ్రాన్స్ చక్రవర్తి మూడో నెపోలియన్ అంగీకరించలే అంగీకరించకపోవడం వల్ల ఆయన్ని బెదిరించి లియోపాల్ట్ ఎన్నికని ఆర్చేయడం జరిగింది అయితే లియోపాల్ట్ కి ప్రష్యా చక్రవర్తి మొదటి విలియం సహాయం చేస్తాడేమన్న ఒక ఆలోచనతో ఆయన్ని కూడా బెదిరించడం జరిగింది నువ్వు లియోపాల్ట్ ఎన్నికకి ఎటువంటి సహకారం అందించకు అని చెప్పి పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో జూలై పద్దెనిమిదో తేదీన ఎంస్ వద్ద వీరిరువురు కలుసుకొని ఏంటి లియోపాల్ట్ విషయంలో నువ్వు ఎటువంటి జోక్యం చేసుకోవద్దు అని చెప్పేసి మూడవ నెపోలియన్ మొదటి విలియం కి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ విషయాన్ని తంతి ద్వారా బెర్లిన్ లో ఉన్న బిస్మార్క్ కి మొదటి విలియం చేరవేశాడు దీన్నే మనము ఎంస్ టెలిగ్రామ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం ఈ ఎంస్ వద్ద జరిగిన ఈ సమ మొత్తం ఈ సమ దాని ఈ యొక్క విషయాన్ని అటు ప్రష్యా అంటే బెర్లిన్ లో ఉన్న అటు ఫ్రాన్స్ ప్రజలకి కానీ ఇటు జర్మనీ ప్రజలకి కానీ అర్థమయ్యి అర్థం కానిటట్టు ఇక్కడ జరిగిన సమావేశాన్ని సంభాషణని ఎంస్ వద్ద జరిగిన ఈ తంతి సమావేశాన్ని మొత్తం మార్చి చెప్పి అటు జర్మన్ ప్రజలలోనూ ఇటు ఫ్రాన్స్ ప్రజలలోనూ ఏంటి ఒక కోపానికి గురయ్యే విధంగా ఈయన దాన్ని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఈయనకు ఆలోచన ఏంటంటే యుద్ధం ద్వారానే అన్ని సమస్యలకి పరిష్కారం అనేది వస్తుంది అనే ఒక ఆలోచనతో ఈయన 
అక్కడ యుద్ధం కావాలని కోరుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ మిగిలిన దక్షిణ జర్మనీ ప్రజలకి కూడా ఒక జాతీయత భావం రావడం అదేవిధంగా నెపోలియన్ ని ఎదురిస్తున్నారన్న ఒక ఆలోచనతో ఫ్రాన్స్ ప్రజల్లో కూడా వ్యతిరేకత రావడం అనేది మనం చూస్తాం తద్వారా సెడాన్ యుద్ధం అనేది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ యుద్ధంలోని మొత్తం ఉత్తర జర్మనీ దక్షిణ జర్మనీ ప్రజలందరూ కూడా ఐక్యమై ఈ ప్రజల సహకారంతో బిస్మార్క్ నెపోలియన్ తోటి యుద్ధం చేయడం చూస్తాం ఈ యుద్ధంలో దాదాపుగా లక్ష మంది సైన్యం తోటి ఈయన ఓటమిపు చెంది బిస్మార్క్ కి లొంగిపోవడం మనం చూడవచ్చు అర్థమైందా ఈ విధంగా ఈ యుద్ధం అనంతరము మనకి ఫ్రాంక్ ఫర్ట్ సంధి తోటి అంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో జరిగిన ఫ్రాంక్ ఫర్ట్ సంధి తోటి ఈ యుద్ధం ముగిసిపోతుంది చివరిగా యుద్ధం ముగిసిపోవడము మొత్తం ఐక్య జరమని సాధించడం అనేది బిస్మార్క్ నేతృత్వంలో జరగడం మనం చూసాం అయితే ఈ చివరిగా వర్సైల్స్ నగరంలోని అంటే పారిస్ లో ఉన్న వర్సైల్స్ నగరంలో ఉన్న అద్దాల మేడలో బిస్మార్క్ మొదటి విలియం ని చక్రవర్తిగా ప్రకటించడం అనేది మనం చూడవచ్చు ఈ విధంగా రష్యాకి అంటే జర్మనీకి ఐక్య జర్మనీకి మొత్తం ముప్పై ఎనిమిది రాజ్యాలని ఐక్యం చేసిన గొప్ప వ్యక్తిగా బిస్మార్క్ చరిత్రలో నిలిచిపోవడమే కాకుండా ఈ ఐక్య జర్మనీకి మొదటి చక్రవర్తిగా మొదటి విలియం ను ఈయన వర్సైల్ సందులో అద్దాల మేడలోని ప్రకటించడం అనేది ఒక గొప్ప విషయంగా మనం చరిత్రలో చూడవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ జర్మనీ ఏకీకరణ మరియు మనము నిన్న చెప్పుకున్న ఇటలీ ఏకీకరణ చాలా చరిత్రలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అందువల్ల మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ విషయాలని అర్థం చేసుకుని ఎగ్జామ్ లో చాలా బాగా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ బాగా రాయగలరని కోరుకుంటున్నాం ఓకే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్